Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Long Play. Hoy les traigo Deep Fear, un juego eh, que podríamos llamar un clon de Resident Evil, eh, pero por parte de SEGA. Fue el intento de SEGA de dar un survival horror decente a la SEGA Saturn. Voy a dar por hecho que muchos de ustedes saben cuál es la SEGA Saturn, pero puede que otros no. Es una consola que salió hace 150 millones de años eh, de SEGA, ¿vale? Antes de la Dreamcast y, a, y después de la Mega Drive. Entonces, es una consola que estuvo bastante bien a nivel tecnológico, pero tuvo muy poco catálogo, duró muy poco y las rivales pues se la comieron, ¿no? Entonces, concretamente PlayStation y Nintendo también tuvo su parte de culpa. Entonces, la Sega Saturn tuvo muy pocos juegos, pero uno de ellos fue este, eh, un juego de Sega que intentaba emular el éxito de, de Resident Evil, de los primeros Resident Evil, pero en vez de ser de zombies... Son criaturas de otro tipo, que no les voy a decir cuáles son para no estropearles la historia. Es un juego que yo nunca jugué y se me hace muy raro jugar en la Saturn porque tiene un mando muy loco. Tuvo varios mandos. Eh, el normal tenía seis botones seguidos así, entonces los controles... Y en vez de tener cuatro gatillos tenía dos y eh, un D-pad. Luego tenía... Otro tenía el joystick, pero el joystick funcionaba de forma un poco rara. Y después inventaron, o sea, dabas giros sobre ti mismo en lugar de ir en la dirección en la que apuntas con el joystick como... Oh. Son gráficos, papus. Vale. Los cuatro k reales, eh. En esta época los CGI a veces se veían peor que el propio juego. Y este caso es así. Creo que el juego puede estar muy bien, así que estén atentos porque tiene algunas ideas que me gustaron un montón. Y puede estar interesante, así que vamos a jugarlo a ver qué, qué tal. El intento de SEGA de hacer un survival horror como Resident Evil. ¿Eso es una bomba? Y el otro mando que les digo se llamaba 3D joystick o algo así, 3D no sé cuánto, y era como redondo, súper feo el mando, y sí que tenía el joystick. Y ya empezó a implementar lo que conocemos todos hoy en día, que es el movimiento en una dirección en la que apuntas el joystick. Hasta ese momento, PlayStation, por ejemplo, no tenía ni siquiera el mando con el, jo con el joystick, sino que era con el D-pad solo, la primera versión de PlayStation. Estamos hablando de hace un montón de años. Entonces lo jugaré, a lo mejor con los mandos me, me cuesta un poco adaptarme, pero, pero vamos a intentarlo y supongo que será jugable. Submarino. Y una estación eh, subacuática extraña. Muy extraña. Eso parece como una extracción, una estación de extracción petrolífera, pero bajo el agua. Earth Room, CCD. Ahí está nuestro protagonista, un tío duro de los 90. Stella. Stella. ¿Su novia? No lo sé. Chief! You don't have to yell, Mookie. I can hear you just fine. It's an emergency. Sharon's drowning in the e pool. Come quickly. I'm right above you. I'll be right there. Hurry, Chief! Ven, ven cómo se ve mejor el juego en sí que, las, que los CGI. Ok, se puede correr por aquí. Obtuviste. Un kit de primeros auxilios. Ok. Sí, es una, una foto de, de Estela. ¿Qué más? 
Nunca tuve la Saturn, yo gente, ni yo ni casi nadie. De hecho, ah, miren. Se puede guardar la partida en... Que son como bocas de incendio o algo así. A ver, que saben que me gusta siempre ver... Uf, qué feo donde se guardan las partidas, tío. Saben que siempre me gusta ver los totems de guardado. ¿Otro? ¿Habrá más? A lo mejor se rellena o se... Re... Coges uno cada vez que vas ahí. El juego tiene cosas bastante interesantes y otras no tan interesantes. Eh, las interesantes son mecánicas de juego nuevas como el oxígeno. Lo ven arriba, pone aire y abajo pone vida. Pues lo del aire va a ser importante en el juego, así que vamos a estar atentos. Yo no he jugado nunca al juego, nada más que lo probé al principio y me informé un poco sobre él para traérselos al canal. Vale, vale. No hay prácticamente gameplays de este juego en, en YouTube. Era una broma. La broma de, lo, de, de el Pirate Fools. You, you know, we don't have time for these fun and games. Sorry, Chief. The mood around the big table have been kind of stuffy lately, so I had to play a joke before going crazy. What do you mean, stuffy? You were just transferred here a week ago, so you may not have noticed, but it's been especially stuffy lately. The army people have been really uptight. Una de las cosas. Ah, mira. Roger. Seafox, automatic pilot system off. Seafox, play ball. This time mermaids may be waiting for you. Yeah, I wish. If only they were real mermaids. <laughs> yeah, definitely. <laughs> What the... What was that? Hey, stop! Seafox, do you hear me? Seafox, what's wrong? El juego ni siquiera se exportó a Estados Unidos, solo existió una versión PAL y una versión NTSC japonesa. No llegó a Estados Unidos. La versión que estamos jugando es la europea. Y una de las cosas que la gente critica del juego es un pésimo doblaje y me parece que sí es bastante horrible. Por lo que pude ver, es un doblaje bastante malo, pero bueno. Es lo de menos. Interesante tiene, unas criaturas muy interesantes. Eh... Dios, el, el submarino salió mal. Tiene las mecánicas que les digo interesantes y que... Como curiosidad, ¿no? <laughs> hey Chief, you got a cold? You could say that. John, take care of yourself. Thanks. Ven que tiene un doblaje así medio. Pero bueno, vale. Me dice que me llaman, que tenga cuidado. Ah, cuidado. Vale, no sé si subir o. Por aquí podré ir. Por aquí vamos al I. CCD Area 1F, CCD Area 1F Pass Away. A ver, si lo doy aquí. Map. Yo, la instalación, tío. Vemos las armas que no tengo. Eh, eh, eh. Dicen que la historia está bien. Ahí hasta muy pocos. Hay muy pocos. Vale, tengo. First Aid Kit y granada de aire. Y un kit de resucitar. Bien. Dicen que la historia está bien. Que es como rollo... Mmm, Sci-fi en el espacio. Pero bueno, no es en el espacio. Es en, debajo del agua. Pero puede, puede estar interesante. Como siempre, ya saben. Si les gusta, pues... Apoyen la serie y... Intentaremos acabarla. Necesitamos una, una tarjeta de armas. Para desbloquear la taquilla de, de armas. Si tuviera un regulador podría eh, usarlo aquí. Parece que no lo tengo. El mapa me resulta un poco confuso porque como se ve medio mal. Ves la instalación ahí toda grande y... 
Ya nos aprenderemos el... El mapa, si es necesario. A ver. Esto es para ir a la planta de abajo. Me pareció curioso, un juego de SEGA que intenta ser como Resident Evil. Hay algunos otros. Eh, Extermination, le suena de PlayStation 2. Creo que lo estoy diciendo bien. De vez en cuando el, el, el audio se le va a la olla. Extermination es un survival horror medio poco conocido de, de PlayStation 2. Y se iba a ser la secuela directa de este juego, de Deep Fear. Pero al final se acabó llamando de forma distinta porque el juego cambió mucho. Sí. Obtuvimos un texto que, la verdad, es un poco ilegible. Me imagino que las pantallas de la época a lo mejor se veía bien, pero no quiero quemarme los ojos viendo esto. Biología, el profesor de biología atómica. O sea, típica nota de, de los survival horror. Explicando, no sé. Es que se ven muy, muy pixelados lo, las letras. A ver. Ya no sé si viene por aquí o por el otro lado. Este era el ascensor. Control deck. El muelle de control. ¿Son estos los que me llamaron? Mayor, tenemos una situación seria. ¿Cuál es el problema? Un tiempo atrás, el Sea Fox, que estaba apenas terminando de partir, se desplazó en la zona de Navy. Area. Crash? What happened? We don't know yet. I asked Dubois, the designer, to come too. Oh, there's no problem with my CFOX system. No accident should have occurred. Oh! We can't get through on the wireless to either the CFOX or the Navy area. We have no idea what's going on over there. This is terrible. My masterpiece is ruined. Oh, what are we going to do? The rescue force has been contacted, but they can't make it for a while. Do you want the ERS to go in? The Navy area is top secret and out of your jurisdiction. But we don't have a choice. I want the ERS to go check it out in the Little Shark. We're ready to leave any time. Dubois, the Navy area diagram. The Navy area has an emergency pool which you can come out of. First, find Dr. Weisberg. This is the top priority. Next, move the Navy area and connect it to the big table. That'll be all. Copy. Fine. I'll give this to you. It's the Navy Area Level 1 key. Get ready right away. I'll do my best. I don't want any word of this leaking out. There are civilians here. And we don't want to start a panic. Understood. Vieron el doblaje de ese señor. Eh, la llave de los marines nivel 1. Ok, el sonido está, está sufriendo. Oh, pero vale. Ahora de repente no hay música. Tengo una tarjeta. ¿A dónde voy con la tarjeta? No lo sé. Investiguemos. Por ahora ni rastro de los monstruos. El juego tiene una duración media de unas 6 horas más o menos. Así que habrá tiempo para ver monstruos más adelante, supongo. Espero que... En... Está cerrada. Tengo que encontrar un doctor. Y por lo que me contaron, por si no lo entendieron, es que el submarino se fue para el carajo y que tengo que arreglar todo esto, que no puede haber filtraciones, que es un tema secreto de la marina y tal y tal. Vale, supongo que cada vez que vengo aquí me dan eso. Y viniendo aquí puedo guardar la partida. Feísimo. Me gustan mucho los tótems de guardado de los survival horror. Son algo que, que me fijo mucho. Eh, ¿Puedo ir por aquí? Vamos a hablar con los tipos a ver si me dejan ir a algún lado con el submarino. Puede, puede que con el submarino vayamos hacia el otro submarino. Eh, ¿Saben? Silent Hill tiene el símbolo de la secta. Resident Evil tiene las máquinas de escribir. Eh, me acaban de dar una granada de aire. Miren, eso es interesante. Granada de aire sirve para... No para matar a la gente. Bueno, no sé si sirve para matar, pero tiene aire. Y es para que te dé oxígeno. ¿Saben cuando te worry that you were mad? I'm not mad. More importantly, Mookie, how's the little shark? Best conditions. Like the Yankees in 96. Why? What's up? An accident in the Navy area. We're the first to go in. 
You mean we get to go in and check out the Navy secret weapons with our own eyes? Hey, this is no joke, Moogie. You've got an important job to do. I'll fill you in later. Vale, le acaba de decir que tenemos que ir a investigar el accidente. Y el, el chico de la gorra dijo, vamos a ver las, las armas secretas de la marina con nuestros propios ojos. Bueno, se oyeron disparos dentro del submarino, recuerden, eh, puede haber sido un sabotaje o más bien lo que yo creo, que hubieron disparos de, de, de la persona a una criatura que los atacó. Seguramente... El submarino está infectado de, de bichos del diablo, no sé. Ahora lo verán. Espero. Y espero poder saber cómo luchar. Thanks. I'll go first. Can't wait to get a look at the top secret weapons. Ven, tío, es que se ve el CGI se ve horrendo. Y después cuando vuelve al juego normal se ve mejor. Aunque con unos dientes de sierra preocupantes, pero bueno, en la Saturn es lo que hay, o sea, tampoco esperaba Dice que el sistema de circulación de oxígeno está roto. Eh, hay que activar el EAS o de otra manera será duro, dice. Jefe, presionaste el AS. Air System. Ah, AS es Air System, vale. Ok, let's hurry. Ah, bueno, se guarda en los sistemas de, de, de ventilación. Bueno, ventilación no sé si sería... La palabra el, en el sistema de, de aire está bien. No me parece tan horrendo. Eh, espera, o sea, cuando lo vi dije, ¿qué es esto? Tiene un aparato random, pero no. Tiene sentido si sí, el juego da prioridad o, o implementa la mecánica de, del aire. Tiene sentido que puedas guardar la partida en los sitios donde hay aire. Tengo la sensación de que viene una cinemática violenta. You're slow, chief. I didn't think you were that old. Pero imaginaba, ya, ya ibas tocando. Uno, dos, ultra violento. Dice, está herido. Hey, okay? hey ¿estás bien? Kill. Kill me, please. What? Mátame, mátame, por favor. Kill me, mátame, please. por favor. Es que era el momento justo para enseñar el enemigo. Tía. Qué repelencia, eh. Métele un tiro. Yo no me lo pensaba, vamos. Bueno, me lo voy a tener que cargar, supongo. No está mal esto, ¿eh? Quiero decir, bueno, se ve bien. Me imagino que... Eh, obtuviste una Glock 17. Qué bueno, a ver, ¿cómo mato a alguien? ¡Pra, pra! Vale, es como se imaginan. Los controles son como... Fuck. ¿Estúpido bicho? Creo que murió. Vale, 17. ¿Qué es eso de 17? No, quiero, quiero quitar... 
Vale, la pistola, ah, la pistola hay que guardarla o sacarla Y este juego tenía de diferencia con el primer Resident Evil Que puedes moverte mientras disparas Lo cual era interesante Por eso dije que tenía algunas mecánicas En las que seguramente sea mejor que Resident Evil Aunque el juego global no lo sea Qué feas las manos, tío, los brazos Yes, this is Mayor. This is Clancy. What's the situation over there? Besides the air system being down, there seems to be no major damage. Also, one of the survivors turned into a monster. <laughs> a monster? What are you talking about? Anyway, save the no me creen. and hurry up and start the Navy area docking operation. Seals are on their way. We'll leave the final solution up to them. They'll run out. You heard the man. Let's go. Loki. Pilot me around the Navy area. Wait! Okay, I'll do it. I'll do it. But on the condition that you give me my vacation one week earlier. Then I'll take you around the Navy area wherever you want. Okay. I'll see to it you get topside earlier. All right. I gotta get out of here. This place gives me the creeps. Eh, me acaban de decir, bueno, tienes que ir a buscar al doctor. Okay. Estándar o especial. Bueno, en realidad se, se controla bastante igual que los de PlayStation. Tiene este control. Diría que incluso, bueno, el control es menos de tanque que los Resident Evil primero. Porque en el Resident Evil, a ver. En el Resident Evil no podías disparar a la vez que te movías. Y aquí como que... Hmm. Espérense, tengo que... Tío, no sé ni dónde estoy, a ver. Se supone que aquí había un sistema de aire, ¿no? No, es que no me, no me entero mucho. O sea, vinimos por un pasillo y no es este. Ir a la segunda planta. Tenemos que buscar un doctor. Y el tío le dijo, bueno, eh, tienes, que, tienes que llevarme a tal sitio. Y dice él, bueno, con la condición de que me des vacaciones una semana antes. Ojo, oh, alivio cómico. Y al otro le dijo, bueno, uno de los tíos que habían aquí se transformó en un monstruo. Y el de arriba le dijo... Tío, me gustan los bichos, eh. O sea, mire, este, este está muy bien hecho. Muy, muy bien hecho, eh. Para la época, ¿qué quiero decir? Compárenlo con, no sé, los zombies de. De Resident Evil. Eh, miren, miren, miren. Tiene salto hacia atrás y todo. No está. Uh. Nada, nada mal. Me gusta bastante. Fíjense, lo, lo de la mecánica de, de guardar el arma está muy bien. La de guardar y sacar el arma. En vez de apuntar, cuando pulsas el gatillo y lo sacas... Venga, vamos a guardar la partida. Eh, Air System. Cuando le damos al Air System, se reinicia el aire. Y tengo que estar le dando todo el rato, no, no lo sé. Por ahora me gusta lo que veo. ¿Hay algún otro survival horror? Bueno, algún otro. <risa> Hay muchísimos survival horror que tengo en mente para traerles. Los iremos descubriendo poco a poco. Hay uno para Dreamcast. Hay 8000 para Play 2. Hay 8000 para Play 1. Eh... Ah, ahora entiendo. O sea, lo que estaba mal... Déjenme pensar. Por aquí entré yo, ¿no? Vale, hace falta el nivel 2 para entrar por ahí. La tarjeta nivel 2 para entrar por ahí. ¿Ven cómo va bajando? Pero no son segundos Vale, le doy aquí Y se reinicia Vale Vamos, bueno, vamos bien Creo que aquí en ítem Si uso esto Me debería curar, ¿no? Correctísimo Vale, pues seguimos ¿Qué les parece? No está mal Ir a la tercera planta Creo que estoy yendo entre la tercera y la segunda es una propuesta interesante y algo que me gustaba la idea de traerles para que lo conozcan. Yo lo vi ayer, no tenía ni idea de la existencia de este juego y digo... ¿Qué es esto? A ver, oye, me quedan 12 segundos. Y me puse a mirar, digo, pues no hay, no hay prácticamente gameplays de este juego en YouTube. Nada en castellano, solo un... Sí, 
sigo Debo decir que los, los bichos se mueven más fluidos que... Oh, mierda Cero segundos Dime que esto es algo para el aire No tiene pinta Voy a morir, ¿verdad? Esto es aire, esto es aire Corre, 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 corre Interesante, interesante A mí me parece interesante una mecánica nueva Puede que de mucho por saco Es posible No sabía que la Saturn tenía una memoria interna Y otra memoria... La del cartucho que tú le introducías Vale No me parece peor que otro survival horror de la época De hecho me parece que está bastante bien Un intento bastante respetable por parte de SEGA De sacar un, un survival horror, ¿no? Para su consola El, el juego de, de Dreamcast que quiero traerles por si les interesa Por si acaso nunca lo llega a subir o, o, o simplemente para que sepan cuál, de cuál estoy hablando Se llama Carry No lo he probado todavía Lo jugaremos en algún momento Y otro, otro survival horror de SEGA Es el Blue Stinger Que también salió para la Dreamcast SEGA intentó varias veces hacer este tipo de juego I'll let you know when it's ready. You still remember that one week deal, right? Yeah, yeah. Dice, se moverá, sí. Me devolvió la tarjeta. Porque aquí el sonido es totalmente Resident Evil, ¿eh? ¿Se dan cuenta? O sea, es igual. Chwing, chwing. Eh. ¿No? ¿Para dónde tengo que ir? Me dice que ya me avisará cuando lo tenga hecho Pero no sé Los sonidos me gustan, ¿eh? Son súper retro nostálgicos Los bichos están bien, tío. Dan bastante asco y miedo, que es lo que tenían que dar en, en la época y ahora. O sea, son criaturas que se transforman, no sé por qué. Todavía no sabemos eh, el motivo, pero... Si debía bajar Bueno, ya que bajé voy a investigar Pero creo que tenía que haber seguido por ese pasillo O puedo volver, no sé ¿Qué hago? ¿Qué les parece a ustedes lo del aire? Y abajo hay un contador Supongo que son las balas que tengo Son las balas, ¿verdad? Seguramente sean las balas Abajo a la derecha Es como súper sensible esto Joder, vale Tengo que darle muy flojito Ok, vale, guardemos Aquí había una puerta cerrada que necesitábamos creo que el nivel 2 Solo tengo el nivel 1 de acceso, así que se, seguramente viene aquí para nada Vale Yo creo que sí, que era por el pasillo de arriba Vamos a volver No sé si son aliens o son criaturas que salen de... Tiene pinta de que sean aliens porque... Si se, si se acuerdan cayó una cápsula, un transportador de esos espaciales del cielo y después es que empezó a pasar toda la wea. Cayó en el mar. Y después dentro del mar es que pasó todo esto. Así que... Probablemente sea algún rollo extraño. 
alienígena subacuático. Por aquí, debe ser. Las localizaciones son súper... Por lo menos estas, caóticas y un poco... Una instalación ahí, todas complicadas de entender. Puedo rellenar las balas así, tan sencillo. Y granadas de aire. Una granada de aire sirve para cuando no te queda aire, tirarla y tener un poco más de aire. Vale, eso... Ven lo que les decía. No, no son para matar. Te sirven... Para vivir. Bueno, pues si abajo no hay nada. Aquí no hay nada. Y el colega Nuki no me dice nada. Me devolvió la tarjeta. Tendré que usar... Lo único que se me ocurre es tener que usar el... El submarino. Pero no creo. O oh, ahora sí esto funciona. Dice que no, no sirve ahora mismo. Una decepcioncilla del E3 fue que nos anunciaran un nuevo Dino Crisis. O un remake de Dino Crisis. Yo creo que... Bueno, había rumores de que podía salir y tal. Oh. Se mueven muy rápido. Los bichos saben que... Bueno, acostumbrado a los zombies del... Miren, esta puerta estaba cerrada. ¿Hay un mono? Tenemos que usar la tarjeta. Vale, ahora podemos entrar. Bien, avanzamos por fin. ¿Un mono? Porque hay un mono en una base de... de acuática. La waifu. Stella. Es Estela. La de la foto. Gina Weisberg, am I? Head researcher. Hey, can you hear me? Dr. Weisberg. I'm John Mayer of the ERS. La música no está mal. Chief, I just got confirmation from my early lead. Muki, is it going to move? No sweat. I was rolling my gas convoy when I was three. Get a move on. We'll be back at the big table soon. Miren el mono. Yo desconfiaría de la tía porque no me acercaría así a la gente porque eh, acabamos de ver cómo las personas se transforman en monstruos. Entonces, si ves una persona en el suelo, seguramente se transforma en monstruo. Pero claro, como se le pareció a la novia y acaba de decir que volveremos pronto a la, a la big table que se refiere a la meseta, ¿no? A la meseta. De debajo de la web, pero la meseta. Meset, mesa, meseta. Big table. Te table, mesa. ¿Eh? No sé, me hace gracia que se llame igual. No está mal, tío. El juego no está nada mal. Supongo que pasó desapercibido porque la Saturn no vendió una mierda. Y quién. Que no salió en Estados Unidos y quién carajo iba a jugar a este juego. Pero oye, no está mal. Nada mal. Seguramente si hubiera salido este juego para PlayStation. Sería mucho más conocido. Monillo. Cuidado. Oh, ¿es tu novio? Just kidding. La tía todavía no ha dicho una palabra. Danny, hay un monstruo. Tenemos que cerrar esta área. ¿Qué fue esta vez? Otra mujer mermaida. Es verdad, lo vi. It was terrible. I'm sick of your horror stories. I'm not lying, right, Chief? Danny, maybe you should seal off the area. Well, I took care of the monster. 
Maybe you caught the pressure, psychosis. Dr. Weisberg! I'll go to Commander Clancy's room. Va a la habitación del comandante. Not very friendly, huh? But she's beautiful. Mookie, go return Little Shark before the area is shut off. What? I told you there's a monster down there. Didn't you say you just took care of it? Okay. I'll go. I'll go. Un poco profesional este. I'll go with you partway. Don't be scared, kid. Don't call me kid. sonido, ya no sé dónde lo habrán sacado pero me suena mucho a todos los survival horror, supongo el ching pero capaz que lo cogieron de, del archivo de la ISO, de la Playstation del Resident Evil lo copiaron y lo metieron aquí otra vez este ruido uh, miren esa sombra no me había fijado en las sombras, son todos así de chunga ir al floor one, déjenme pensar yo juraría que no No quiero ir al muelle, lo que quiero es ir a hablar con el ma mayor, con el general. Bueno, mayor no es el general, pero lo que sea. Comandante o nazi, no sé lo que es. Bueno, siempre que yo quiera voy a, a recuperar munición. Vale, vamos a guardar la partida. <ríe> es gracioso que se me as. Solo le falta una S para Q. Debería llamarse as con dos S. Air System Service. Y que guardaras en el as. Go to the sea farm area. Ir a la gran a la parte de la granja marina. Granja marina. Granja marina. Breeding pool. Tiburones y tal. Puede estar muy bien. El juego puede estar muy bien, tío. Es que coger eh, Survival Horror y hacerlo así bien, ¿sabes? A poco que hagas un juego medio decente, puede estar muy bien. ¿Vieron cómo se oía alguna criatura? Creo que tiburones o delfines. Moviéndose. No es el primer juego, el primer Survival Horror que tiene este tipo de cosas. ¿Qué haces aquí? Hay algo, algo va mal con el elevador, ¿sabes? Mejor que arreglemos esto pronto. De otra manera, Dani eh, se enfadará, ¿no? Algo así. La puerta está cerrada. Vale, vine aquí para nada. Supongo que volveremos más adelante. Pues bien, gratamente sorprendido. El juego está muy bien. Igual que con Galerians. Eh, ¿Recuerdan Galerians? Si no lo han visto, se los recomiendo mucho. Lo subí también aquí a Cajuna Long Play. Y es un juego que tampoco es muy conocido, aunque es mucho más conocido que este. Por estar en Play 1. Pero estaba muy bien. Así muy... Ciencia ficción mezclado con terror. Survival horror así. Este es más clásico en cuanto al survival horror. O sea, no se complicaron mucho. No va de rollos poderes psíquicos y la, las movidas de Galerians con las medicinas y todo eso era medio complicado. Vale, parece que sí voy a tener que bajar de planta. Mm. Y 
que espero que se, se, se fuera por aquí. Sí. Bueno, pero el juego va fluido, va bien. Eh, no te atascas mucho. Das un par de vueltas por los sitios, pero es parte de, del juego, supongo. La exploración. No te lo van a dar todo hecho, si no, sería pasillero. Uh, un monstruo. Es eh, el francés amanerado. ¿Se hace doblaje? Son todos super musculosos. Seguramente usarán el mismo cuerpo para todos. El protagonista tiene músculos en, en los pectorales. Músculos desconocidos por el hombre. O sea, como ocultos así. Guácala. Misiles fuera. Eso es lo mejor que se te ocurre, cabrón. Disparar misiles. Eh, bueno, a no ser que quiera autodestruirse. Para, de, para destruir la... La cepa del virus. O como quiera llamarlo en este juego. Go to the CC, CCD area. Me gustan mucho estos juegos, gente, lo saben. Porque de vez en cuando hay como un ruido molesto. Supongo que es algún bug. Ir a la segunda planta. Bueno, antes de ir a la segunda planta, déjenme explorar por aquí. Pero puede que haya algo. Vamos a explorar planta por planta. Píxeles como puños ¿eh? Ah, me dice que esto es para regular No sé qué, y si tuviera el regulador Me suena, ¿se acuerdan que vinimos por aquí? Al principio del juego Vale, yo creo que este juego les va a gustar Por lo menos les va a llamar la atención Y saben que me gusta traerles cosas Que no trae normalmente la gente O por lo menos También les traigo cosas muy mainstream Pero me gusta también sorprenderles con cosas raras Juegos antiguos y que no conoce mucha gente Y también los conocidos y... En fin, juego de todo Otra vez agua No está aquí Uh, vale Aquí, esta es como mi cuarto Arriba está mi cuarto ¿Se acuerdan? Pues no, no veo la necesidad de ir Voy a ir eh, Voy a ir Aquí es donde empezamos la partida el juego. Voy a ir solo por comprobar que no hay nada aquí y nos vamos a ir a la planta baja O a la segunda, no sé muy bien ya cuál es Otra vez Bueno, miren, venir aquí sirve de algo, sí Para guardar la partida Y para conseguir granadas, o como lo llamen aquí Creo que se puede conseguir una cosa más Granadas de aire, creo que podemos haber cogido una, pero bueno Ya me fui y no voy a volver Ah, desde la habitación se podía ir a otro sitio, es cierto. Estas son las habitaciones de la, de la gente. Me pierdo un montón. Ah, miren, control deck. En teoría debería estar aquí la peña. ¿no? El capitán Colin me está llamando desde su habitación. Un sitio un poco raro para reunirnos, pero vale. Estas son las habitaciones, así que... Estamos en el sitio adecuado, supongo. Conference room, no. de ponerte el tiempo de la puerta saben que muchos juegos te ponían una puerta abriéndose, que era nada más que una animación para que 
te comieras el tiempo de carga, pues lo que hay. Esto es un tiempo de carga, en lo que se carga una y otra. Aquí te pone un mapa que te dice de, un, de dónde vas a dónde. De dónde vienes y a dónde vas. No, no es mala idea. Por, prefiero eso que ver una puerta, ¿saben? Por lo menos eso te ayuda a saber dónde estás. Doctor Weisberg, I think you should rest a bit in the infirmary. Yes, but there's something I want to check on. So I'm going back to my room in the MI area. Thanks for everything, Mr. Mayor. John's fine. Excuse me. Thanks for going, Mayor. I heard everything from Dr. Weisberg. A human being turning into a creature? What's going on in the Navy area? What goes on in there is top secret. Now, I'm afraid I can't answer your questions, but I will say this. The Navy has nothing to do with the creatures. But, but... Anyway, a SEAL team has been called in for the rescue. Until they arrive, the Navy area will be sealed off. This is Clancy. What? Okay, I'll be right there. The Sea Fox. It's in a bad situation. Mayor, you come to the deck too. Okay. What next? Pero miren la caja torácica que tiene este hombre. Vale, no sé, lo llamaron y, y la verdad me perdí un poco lo que estaban diciendo. Carta al Capitán Dawkins. Seguramente expliquen cosas. Eh, pero lo cierto es que esto es superior a mí. Se ve muy pixelado, tío. Me hace llorar. Pero bueno, les dejo ahí las notas porque por si quieren leerlo lo pauso en el vídeo y a lo mejor desde el móvil se ve bien. Como es más pequeña la pantalla. Go to floor one. Es que no, no sé dónde. No sé dónde me mandaron. Tenía que haber estado atento a la conversación. Me despisto un momento. Coño, es que eso asusta, tío. La... Bueno, iba a decir, en Resident Evil te indican dónde ir. No, no mucho, en realidad. Otra vez lo mismo, si tuvieras un no sé qué. Vamos a ver el mapa. Es que es una locura esto, tío. Toda la, la instalación, ¿no? Y todavía no hemos visto sino el principio del juego. El tío se fue porque lo llamaron. No tengo ni idea. La tía le dijo algo. Él le dijo algo a ella. Toca explorar y... Vale, esto sigue siendo raro. Que yo desde... El... Desde... El muelle de carga... Tenga directamente una pasarela al submarino. O sea, o sea a, mi, a mi habitación. Es que es muy raro esto. ¿Por qué? Bueno, pero está bien. Es la forma de conectar el, la planta baja con la planta de arriba. Si no me equivoco, con la planta de abajo ya no hay nada que hacer. El área de apartamentos, la puerta está cerrada. Aquí hay más habitaciones. Está cerrado Voy a ir aquí a ver, si, a ver si están en el control deck Tarde o temprano los encontraré Ven, estaban aquí O oh, por lo menos hay una cinemática ahora The Sea Fox missile hatch is open Either there was a malfunction Or someone opened it from the inside I can hear water in the Sea Fox's torpedo room. A torpedo will be launched in less than 10 seconds. It has a sonar tracking device. Everyone on base, until instructions are given, do not make a sound. Stop all construction work. I repeat, do not make a sound. This is not a drill. Dice, no hagan ruido porque van a lanzar un misil y a lo mejor el misil eh, está guiado por el sonido. What 
What's that sound? It's the air unit area. Oh my god. Dice, no hagan ruido. Y ellos se ponen a hablar. Se está preguntando, ¿qué, qué es ese sonido? Y es el área de, del aire. Oh Dios. Va, pues si el misil va a ir directo a la parte del aire, nos vamos a quedar sin. Sin aire. Y, y estar sin aire dentro del agua es una mierda. Se lanzó el misil. Deberían ellos lanzar otro torpedo si es que de verdad va por el sonido y hacerlo explotar en, en, el, en el agua por ahí lejos para traerlo. Una especie de, de defensa antiaérea pero debajo del agua, ¿no? No, oh, tío. No tenían dinero para, para poner la explosión. ¿Qué está pasando en ese submarino, tío? Misiles Poseidón. Nos vamos a ir todos para el carajo. Alguien está operando los misiles desde dentro. ¿Vieron su mirada, Mysteries? Para desactivar hay que usar dos llaves. Dice, si ya llegó el equipo de los SEALs. Dice, ¿tú, ¿tú no tienes entrenamiento en desactivar misiles nucleares? Dice, oh, qué oportuno. Vete al, al Sea Fox y, y toma situación, control de la situación. Nivel 3. Una ametralladora. Que qué giro del guión tan estúpido. Dice, oh, hay un arma nuclear. Cuidado. Dice, mm, por cierto, tú no te tuviste entrenamiento en desactivar armas nucleares. Y el tío, sí, la verdad es que sí, pero... <risa> eh, vale. Conseguí el arma, o sea, la tarjeta para el... Pero a ver si puedo hablar con él. Conseguí la tarjeta para la submachine gun. No puedo hablar con el mayor. Vale, tenemos que ir al submarino. Puedo ir a través de mi habitación. Y supongo que el submarino estará... El otro, el grande, el Sea Fox, estará lleno de... De alimañas del diablo, ¿no? Es posible que el, no sea tan interesante el... El final, pero oye, yo intrigado estoy. Segura, quiere decir, seguramente luego me decepcione por o no sea la gran cosa. Pero me pregunto por por qué se están transformando, qué hay dentro del submarino, todo eso. Saben que sí, sí intriga el juego, está bien. Mucho más que, por ejemplo, los juegos de zombies. ¿Por qué la gente es zombie? Bueno, concretamente en el Resident Evil, pues por el virus. Pero... Y sí, el virus lo, lo creó una compañía maligna y tal. Ese está más o menos bien, pero la mayoría de juegos de zombies... ¿Por qué hay zombies? Pues, eh, ¿Qué más da? Porque sí, una infección zombie. O, ok. O, lo, o los crea una compañía maligna, o un laboratorio sin querer, o vudú. Cosas vudú, porque sí. Tío, ¿no está aquí el, el submarino? 
Vale, sí estaba aquí Muy bien el juego, ¿eh? Me gusta Es malo el doblaje, pero el resto de cosas están bastante bien Si hubiera tenido la Saturn, me hubiera gustado jugar este juego Seguramente no había mucho más El Tomb Raider y... El Sonic, aquel random <risa> Dice el tío, bien, por fin llegamos a casa y estoy a salvo Dice el tío, Nuki, tenemos que ir No sé si es el Nuki o Ruki Ruki es novato Y Nuki no sé lo que es El tío está tosiendo de vez en cuando A mí me da que le pasa algo Dice, si son terroristas nucleares Nos van a disparar cuando nos aproximemos Dice, bueno, esperemos que eso no pase Vaya plan Pues esos 3D, papus Tengan en cuenta que veníamos de la Mega Drive O sea que Esta es primer, la primera consola de, de Sega Que funcionaba con CD-ROMs No sé exactamente si eran CD-ROMs O otro tipo de CD Pero CD eran discos, ¿vale? Es que a veces, por ejemplo, la Dreamcast Usaba GD-ROMs Que no es ni un DVD, ni un CD Ni un Blu-ray, por supuesto todos son discos, pero va cambiando el... Hostia, qué mala cara tienes, colega Dice, te llamaré si pasa algo Dice, ten cuidado, jefe Vale Venga, que ya tengo ganas de ver algún bichillo nuevo Y entrar en combate Puedo guardar aquí No, esto es para un regulador Si tuviera un regulador, podría regular el regulador No sé qué es eso de regulador Puede que, que se va a llenar la instalación de agua O algo así un sospechoso. ERS, ¿qué pasó? Todo el mundo está muerto. Hay un submarino en el hatch esperando por ti. ¿Qué sobre ti? Tengo algo que hacer en el lado. Ten cuidado. El aire en el ship es peligroso de fuerzas. Usa un regulador cuando el aire no se aclara las cosas. Ok, gracias. Verle, acabo de decir, usa un regulador cuando el aire. Pues, pero tú no me lo vas a dar. El regulador. Y te dice, hay un submarino ahí, puedes salvarte y tal Ven, solo dos segundos Hay un cadáver aquí Hubo un incendio Más abajo A lo mejor hay aire aquí abajo Regulador entiendo que es como una especie de, de dosificador de aire. Ese tío tiene una pinta bastante sospechosa, sí. Vale, me dieron la llave del Seafox. ¿Puedo reiniciar el aire? Ah, pues sí. No entiendo mucho por qué. Tengo que darle cada 70 segundos o algo así. O sea, un sistema de aire que tengas que darle cada 7, cada 70 segundos no tiene mucho sentido. Pero bueno. En, esta, en este sitio, por aquí cerca tengo que encontrar un regulador. Alguien lo tiene que tener. Supongo que no tienen ganas de... Está cerrado Supongo que todavía no... Miren, aquí estará el submachine gun uh. La tengo, la tengo, la tengo Bien ¿Cómo cambio de arma? Vale Vino bien venir aquí Sí, Fox es como se llama el submarino Tío, en serio <ríe> Que le das una vez y, y avanza Muy rápido Vale, podría Ir por aquí A la parte de arriba 
también podría bajar. Los niveles están bien, bien hechos. Miren, aquí hay un incendio. Mal asunto, aquí no me interesa estar. Tío, un incendio en un submarino es la peor pesadilla que se te puede ocurrir. Está ardiendo. No puedo avanzar. Pero sí puedo ir hacia abajo. Supongo. No. Eh, dice que es, está inundado y que no puedo respirar durante mucho tiempo. Vale, me dice que necesito la, la llave. La llave la tengo. Ok. cama, un póster encontramos el regulador y una pedazo de escopeta creo que es una escopeta tenía forma de escopeta pero a lo mejor era para otra cosa ¿saben? miren el póster de... oh mierda qué divertido tío, el juego está guapo eh Deep Fear, ni había oído hablar de él ni creo que ustedes tampoco si alguno oye hablar de él, que me lo pongo. Seguramente, es que claro, si viviste la época de la Saturn, igual te suena. No hay bicho acuático que se me resista con esto. No. Clean up the leather. Ah, no, ya tengo el regulador. Con el regulador puedo meterme debajo del agua. Con el debajo del agua podría hacer algo, activar algo que apague un sistema de incendio o algo así. Que apague el, el incendio. Hostia, qué interesante, tío. Puedes estar debajo del agua y todo. Bueno, esto no tiene mucho sentido. Puedes caminar debajo del agua. Jeje, por en grande. Air. No te dejas convertir, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Una cápsula para extinguir un incendio. Qué guapo el juego, tío. ¿Va a salir algo de ahí? Dice que, que es suficientemente grande como para que quepa un adulto. ¿Y? ¿Por qué me das ese dato? ¿Quiere decir que hay alguien metido dentro de la cámara del torpedo? ¿Por qué no? ¿O que me tengo que meter yo o qué? No sé, supongo que ese dato me lo dan por algún motivo. ¡Qué coleguita! Bueno. ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Es una mujer! Una mujer bicho. Mierda. Quiero... Quiero darle a Weapon. Weapon. Por favor. Ahí. Pues tengo que seleccionar esta entonces, ¿no? mujer es un poco random pero para la época es como normal gasté demasiada munición sé que al fondo había una, un cuarto con munición de donde saqué la, el, sumus, el subfusil también tengo una escopeta vale, pues aquí en ítem puedo usar esto está nada mal el juego Podría llamarse Resident Evil Mis pelotas, no sé No, no llega al nivel seguramente Pero bueno, que es un buen Survival Horror ¿eh? Seguramente el único que tenía Sega Saturn, creo Supongo que el aire no es respirable Está muy bien el tema de... 
del aire es completamente... Hay algo ahí. Una doc tag, una... Saben que los soldados tienen doc tags para identificarse. Una chapita con, con su nombre y tal. Y su rango. Por, para cuando mueren, mueran. Como morían siempre, para poderlos reconocer. Are you okay? Are you the ship's captain? Yes, I, I'm Dallas Silver, the ship's captain. El capitán What del barco. We, we picked up that thing. Have you seen the creature? That thing? We don't know who's been infected. Half the crew transformed. One missile was launched, and now a nuclear warhead is being armed. Who's doing it? Second in command. He crashed the ship into the Navy area and wants to blow up the big table with a missile. I tried to stop him. Where is he? El segundo al mando es el que hizo todo eso, dicen. Downstairs. I want to disarm the nuclear warhead, but I can't move. It's up to you. Here. It's the key to the officer's vault. Inside is the nuclear missile control key. With the key and the second in command's password, the vault will open. But only the second in command knows the password. Vale, tenemos que desactivar esto El tema nuclear Pero solo el segundo al mando Puede desactivar el tema Hay dos llaves No sé si tengo que ir hacia arriba o hacia abajo Me dijo que Downstairs O sea, abajo del todo supongo que está No recuerdo si vi alguna puerta cerrada Bueno, ahora va a estar media hora Para ponerse la válvula pensar bueno cosas que tengo que hacer bajar no sé bien cómo eh, vamos a recargar esto ah miren puedo recargar también el aire de ah qué bueno tío no, no me desagrada en absoluto ese, ese sistema pensé que igual era una mecánica demasiado intrusiva pero no se siente bien y, y claro todo este tipo de juegos los survival horror tienen que tener un algo que te haga angustiarte y avanzar Por ejemplo en, en el Outbreak File 2 La infección, ¿no? Eh, en otros juegos, pues otra cosa el Tiempo, aquí tienes aire No está mal, es como más angustiante Y que te persigue todo el juego Y que tienes que tener en cuenta y tal ¿Qué les pareció el juego? Miren, ¿está estornudando? Lo dejé quieto y se puso a estornudar Me gusta, me gusta el juego Quiero volverlo a jugar Así que pónganme en los comentarios ¿Qué les parece? Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video les haya gustado Y hasta la próxima